আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা স্পেশাল পয়েন্ট নিয়ে হাজির হয়েছি তোমরা জানো যে সৃজনশীলের মধ্যে চার স্টেপে কোয়েশন থাকে এবং এই কোয়েশনের মধ্যে দেখা গেছে ফার্স্টে জ্ঞানমূলক কোয়েশন সেকেন্ড হচ্ছে অনুধাবনমূলক কোয়েশন থার্ড হচ্ছে দক্ষতা স্তর এবং লাস্ট কোয়েশন হচ্ছে উচ্চতার দক্ষতা স্তর তো এই কোয়েশনগুলো সাধারণত প্যাটার্ন অনুযায়ী তোমাদেরকে লিখতে হয় তো এখন কথা হচ্ছে কিছু কোয়েশন তোমরা ফার্স্ট যখন কোয়েশনটা শুরু করো প্রথম কোয়েশন লিখতে লিখতে প্রায় চল্লিশ মিনিট ওয়ার করো দেন হচ্ছে পরবর্তী যে কোয়েশনগুলো রয়েছে সেই কোয়েশনগুলো এক পেজই সম্পূর্ণ করে ফেলো সো এই ক্ষেত্রে ভালো একটা মার্ক একোয়ার করার জন্য তোমাকে কিছু করণীয় দরকার বা কি করলে ভালো একটা মার্ক পাবো আমি সৃজনশীলগুলোতে তো সেই সম্পর্কে একটু ফার্স্টে বলি যে যেহেতু কোয়েশনের প্যাটার্নটা ভিন্ন এবং প্রতি কোয়েশনের মার্ক যে ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে সেখানে প্রথমটার জন্য এক মার্ক সেকেন্ডটার জন্য দুই মার্ক থার্ডের জন্য হচ্ছে তিন মার্ক এবং লাস্টেরটার জন্য চার মার্ক বরাদ্দ টোটাল মার্ক হচ্ছে দশ তো ভালো লিখতে পারলে কিন্তু দশে দশ পাওয়া যায় আর এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বেশি লিখতে পারলে যে দশে দশ পাওয়া যাবে তা কিন্তু নয় তোমার কথা হচ্ছে ভালো লিখতে পারলে দশে দশ পাওয়া যাবে তো এই নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি রয়েছে ওই ক্যাটাগরির উপর ভিত্তি করে লিখলে হবে যেমন ফার্স্টে যেটা রয়েছে সেটা এক লাইনের মধ্যে শেষ করতে হবে সর্বোচ্চ দেড় লাইন তো এভাবে যদি তুমি সবগুলো কোয়েশনের প্যাটার্নটা ভালো করে বুঝতে পারো এবং কোয়েশন আনসারগুলো ঠিক মতো দিতে পারো তো আশা করি যে তুমি খুব ভালো একটা মার্ক এগোয়ার করতে পারবে এবং দশে দশ পাওয়ার একটা পসিবিলিটি তোমার মাঝে থাকবে সো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাই চলো আমরা আজকে যে চ্যাপ্টারটা সলভ করাবো আজকে যে কোয়েশনগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে তোমাদের প্রতিটা সৃজনশীলের শুধু অনুভব অনুধাবনমূলক কোয়েশনগুলো অর্থাৎ সেকেন্ড নাম্বার যে কোয়েশনগুলো রয়েছে সেটা তো গত টিউটোরিয়ালগুলোতে আমরা সব চ্যাপ্টারই জ্ঞানমূলক কোয়েশনগুলো আলোচনা করেছি এখন সেকেন্ড পার্টে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র অনুধাবনমূলক কোয়েশন এবং প্রতিটা পর্বে প্রতিটা এক একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করা হবে তো আজকের পর্বে আমরা যে অধ্যায়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে উন্নততর জীবন দ্বারার প্রথম অধ্যায় সেটা হচ্ছে এই তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের মধ্যে একদম ফার্স্ট অধ্যায় ওকে এবং সেখান থেকে অনুধাবনমূলক কোয়েশনগুলো আমরা সলভ করব দেখো এক নম্বর লেখা আছে যে খাদ্যপ্রাণ বলতে কি বুঝায় তো খাদ্যপ্রাণ সাধারণত বলতে আমরা জানি যে ভিটামিন কে খাদ্যপ্রাণ বোঝায় ওকে আর এই ভিটামিন সাধারণত আমাদের দেহের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তোমরা জানো যে আমাদের খাদ্য উপাদান যেটা রয়েছে সেই উপাদানের মধ্যে ছয়টা উপাদান রয়েছে আর এই ছয়টা উপাদানের মধ্যে দুইটা ভাগ রয়েছে একটা হচ্ছে মুখ্য উপাদান আর একটা হচ্ছে সহায়ক উপাদান আর এই ভিটামিন কিংবা খাদ্যপ্রাণ যেটা উপাদান হিসেবে কাজ করবে সেটা হচ্ছে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করবে আমাদের দেহের সাধারণত শর্করা আর আমিষ যে পদার্থগুলো রয়েছে বা স্নেহ পদার্থগুলো রয়েছে যেগুলো আমাদের দেহের জন্য মুখ্য উপাদান হিসেবে কাজ করে তার মধ্যে অন্য একটা উপাদান হচ্ছে যেটা সহায়ক উপাদান তার নাম হচ্ছে ভিটামিন আর এই ভিটামিন সাধারণত দেহের মধ্যে অল্প পরিমাণ থেকে বা অল্প পরিমাণ কার্যকরী হবে এবং বিভিন্ন ধরনের যে বিপাক ক্রিয়া রয়েছে দেখা গেছে যে আমাদের দেহের মধ্যে যত ধরনের খাদ্য রয়েছে বা যে উপাদান রয়েছে সে উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য কিন্তু এই খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন এর প্রয়োজন তারপরে দেখো দুই নম্বর কোয়েশন লেখা আছে জ্যারোপথেলমিয়া বলতে কি বোঝায় সাধারণত তোমরা জানো যে ভিটামিন এ এর অভাবে একটা রোগ হয় তার নাম হচ্ছে রাতকানা আর এই রাতকানা রোগের লক্ষণ বা সিনড্রোমটা কি চোখের মধ্যে কম দেখা দেখে গেছে যে রাতে ঝাপসা দেখা বা রাতের একদমই না দেখা ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ভিটামিন এ এর একটা সিনড্রোম কিংবা লক্ষণ তো তুমি জেনে থাকবে এখানে যে এই ভিটামিন এ এর অভাবে সাধারণত আমাদের যে চোখ রয়েছে এই চোখের যে কর্নিয়া রয়েছে এই কর্নিয়ার পাশে অনেকখানি ক্ষত সৃষ্টি হয় তো আস্তে আস্তে যদি ভিটামিন এ এর অভাবটা আস্তে আস্তে বেশি থাকতে থাক বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে এবং সেখানে আস্তে আস্তে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তখন যে রোগটা হবে তার নাম হচ্ছে জ্যারোপথেলমিয়া তাহলে আমরা বলতে পারি ভিটামিন এ এর অভাবে এক ধরনের রোগ হয় তার নাম হচ্ছে রাতকানা আর এই রাতকানা যদি বেশি দিন পর্যন্ত স্টে করে তখন সেটাকে কি বলা হবে জ্যারোপথেলমিয়া রোগ বলা হবে আর এই জ্যারোপথেলমিয়ার কারণে চোখ পুরোপুরি একদমই দেখতে পায় না বা ওই ব্যক্তিটা সম্পূর্ণ রূপে অন্ধ হয়ে যেতে পারে তারপর তিন নম্বর কোয়েশন রয়েছে রাফেজ শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন সাধারণত দেখিস এখানে তিন থেকে চার লাইন কিংবা পাঁচ লাইন তোমাকে লিখতে হবে তো অতটুকুর উপর ক্যাটাগরি করে আমাকে বলতে হবে সো এখন দেখে গেছি যেহেতু দুই মার্ক আর এই দুই মার্কের জন্য তোমার হোল পৃষ্ঠ লিখতে হবে না অথবা অনেক ব্রিফ করে লিখতে হবে না জাস্ট ব্যাখ্যাটা লিখলেই হবে অ্যাভাবল পাঁচ অথবা চার এরকম লাইনের মধ্যে তো রাফেজ শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন সাধারণত খাদ্য উপাদান যেটা তুমি পড়েছো সে খাদ্য উপাদানের মধ্যে কিন্তু কোথাও রাফেজ ছিল না
এছাড়াও বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে অথবা দেখে গেছি যে মূত্রথলিতে কোনো সমস্যা অথবা পায়ুপথে কোনো সমস্যা রয়েছে তো তাদের ক্ষেত্রে দেখে গেছে এই রাফেজ মুক্ত খাবারটাকে সবচেয়ে পরিমাণে সাজেস্ট করা হয় যাতে করে কোনো ধরনের সিনড্রোম কিংবা প্রবলেম সেখানে ফেস না হয় অথবা অর্শো পায়েস যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এই রাফেজ মুক্ত খাবারটা ভূমিকা রাখতে পারে তারপরে দেখো চার নম্বর কোয়েশন হচ্ছে খাদ্য বলতে কি বুঝায় অ্যাকচুয়ালি আমরা সাধারণত যা খাই তাই কি খাদ্য বলা হবে সাধারণত দেখে গেছে যে নর্মালি এমনই কিছু খাবার রয়েছে যে খাবারটা আমরা শুধুমাত্র খেয়েই থাকি বাট আমাদের দেহের জন্য কোনো ভূমিকা নেই বা ভূমিকা রাখে না আবার দেখে গেছে এমনই কিছু জিনিস রয়েছে যেটা আমরা বলি যেটা আমাদের খাওয়ার উপযোগী না কিন্তু আমরা যদি খেয়ে থাকি তাহলে কি তাকে খাদ্য বলা যাবে নো খাদ্য আমরা বা ফুড বলতে কি বুঝে অ্যাকচুয়ালি খাদ্যটা হচ্ছে সেটাই যে উপাদানটা পরিবেশ থেকে আহরণ করা হয় এবং সে আহরিত উপাদানটা আমাদের দেহের জন্য সার্বিকভাবে বৃদ্ধি সাধন ক্ষয় পূরণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং হচ্ছে বার ভার বহন ঠিক আছে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করতে ভূমিকা রাখে তাপ শক্তি ও কর্মশক্তি প্রদান করে তাকে কি বলা হবে এই খাদ্য বলা হবে তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা যাই খাই তাই কিন্তু খাদ্য নয় অর্থাৎ যে সকল আহার্য বস্তু আমাদের দেহের মধ্যে ক্ষয় পূরণ করবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে রোগ প্রতিরোধ করবে তাদেরকে কি বলা হবে খাদ্য কিংবা ফুড বলা হবে পাঁচ নম্বর কোয়েশন জাঙ্ক ফুড ক্ষতিকর কেন এই খাদ্য নিয়ে যত কাহিনী তার মধ্যে অন্যতম একটা খাদ্য হচ্ছে জাঙ্ক ফুড ওকে আর বিশেষ করে এটা সবারই একটা ফেভারেট খাবার হয়ে থাকে জাঙ্ক ফুড অথবা ফাস্ট ফুড তো এই জাঙ্ক ফুডটা অ্যাকচুয়ালি ফেভারেট আবার জাঙ্ক ফুডের মধ্যে দেখে গেছি যে অনেক ধরনের উপাদানও থাকে কিন্তু তারপরে সেটা আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকর কেন জাঙ্ক ফুড হচ্ছে কিছু ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বা কেমিক্যাল ইভেন্টস হচ্ছে সেখানে চর্বি তারপরে হচ্ছে স্নেহকলা এগুলো চিনি তারপরে হচ্ছে লবণ এগুলোর পরিমাণ একটু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় যদিও সেগুলো আমাদের দেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় সেটা কোনোভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যেহেতু সেখানে অল্প পরিমাণে যদি থাকতো তাহলে সেটা আমাদের দেহের জন্য স্টেবল হইতো বাট কথা হচ্ছে যেহেতু সেখানে বেশি পরিমাণে চিনি তারপরে হচ্ছে লবণ বা রাসায়নিক পদার্থগুলো ব্যবহার করা হয় যেগুলো আমাদের দেহের জন্য সম্পূর্ণ রূপ অনুপযোগী তাহলে আমরা বলতে পারি এই জাঙ্ক ফুড শুধুমাত্র মানে আমাদের দেহের জন্য যে বা খাবারের চেয়ে সবচেয়ে বেশি মুখরোচকটাই বেশি স্বাদ করক বলে আমরা জাঙ্ক ফুড খেয়ে থাকি বা স্বাদের পরিমাণটা সেটা বেশি বলে আমরা জাঙ্ক ফুড খেয়ে থাকি তো এখন কথা হচ্ছে জাঙ্ক ফুড যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইউজ করা হয় সো এই জন্য এটা কি হবে ক্ষতিকর হিসেবে কাজ কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে সাত নম্বর কোয়েশন ড্রাগ এডিকশন আর ড্রাগ আসক্তি বলতে কি বোঝায় তো আমাদের সমাজে এটা সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা ড্রাগ এডিক্টেড তো সাধারণত দেখে গেছে যে এটা এমন এক ধরনের অ্যালকোহলিক উপাদান যেটা হচ্ছে এক বা একাধিক চাহিদার প্রতি আসক্ত করবে এবং এটা মানুষের সাথে এমন একটা সম্পর্ক তৈরি করে যেখানে মানুষ দেখে গেছে ওকে ছাড়া কি হবে না দেখে গেছে চলতে পারে না বা বাঁচতে পারে না সব সময় একটা হিমমনতায় থাকে তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো ফেলছে তা ড্রাগ আসক্তি বলতে বোঝায় কোনো কিছুর প্রতি ইন্টারেস্টেড হওয়া বা কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হওয়া তো যখন ড্রাগের প্রতি মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আসক্ত থাকবে কিংবা ইন্টারেস্টেড থাকবে তখন সেটাকে কি বলা হবে ড্রাগ এডিক্টেড কিংবা ড্রাগ আসক্তি বলা হবে তাহলে এখন দেখে গেছে যে এটা আমাদের যখন আমরা এটা সেবন করি বা ড্রাগ যখন আমরা পান করে থাকি বা নিয়ে থাকি তখন দেখে গেছে যে নর্মালি এটা আমাদের দেহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হরমোন রোচক করে এবং সেখানে দেখা গেছে যে বিভিন্ন জিনিসের প্রতি চাহিদা বা তার প্রতি একটা কৌতূহল সৃষ্টি করে তো পরবর্তীতে যদি সেটা না দেওয়া হয় তখন দেখে গেছে বিভিন্ন ধরনের দেহের মধ্যে যেমন সিনড্রোম দেখা দেয় খারাপ সিনড্রোমগুলো প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে সে পরিবেশের জন্য সেটা অনেকটাই খারাপ একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ফেলে তো এই ক্ষেত্রে দেখে গেছে যে কোনো কিছু যদি ইন্টারেস্টেড থাকে কেউ সেটাকে আসক্তি বলা হয় যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় এডিকশন আর যদি সেটা ড্রাগের জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে ড্রাগ এডিকশন অথবা ড্রাগ আসক্তি সাত নম্বর কোয়েশন লেখা আছে ফাস্ট ফুড বলতে কি বোঝায় যত ধরনের ফুড রয়েছে তার মধ্যে অন্য ধরনের এক ফুড তার নাম হচ্ছে ফাস্ট ফুড আর এই যে ফাস্ট ফুড রয়েছে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার পছন্দ করি আর সবার যে ফেভারেট ফুড থাকে সে ফেভারেট ফুডগুলোর মধ্যে অন্যতম অংশগুলো থাকে আর বেশিরভাগ মানুষের ফেভারেট ফুডগুলোর মধ্যে প্রধান যেটা থাকে সেটা হচ্ছে জাঙ্ক ফুড কিংবা ফাস্ট ফুড তো আমরা এই ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড খুব বেশি পরিমাণে লাইক করি কেন কারণ এটা হচ্ছে আমাদের মুখরোচক সব বেশি পরিমাণে করে থাকে এবং মুখরোচকের পরিমাণটা এতটাই বেশি বা স্বাদের পরিমাণটা এতটাই বেশি যার কারণে মানুষ তার ফেভারেট লিস্টের তালিকায় প্রথমেই জাঙ্ক ফুড কিংবা ফাস্ট ফুডের নাম রাখে কিন্তু কথা হচ্ছে এটা নর্মালি আমা
আর ফাস্ট ফুড হচ্ছে এমন এক ধরনের ফুড যেখানে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এবং দেখা গেছে সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে বা অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি তারপরে হচ্ছে লবণ এবং আধার যে এলিমেন্টসগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার কারণে এই ফাস্ট ফুড হচ্ছে আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকর আর ফাস্ট ফুড বলতে বুঝে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন ধরনের লবণ এবং অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি ব্যবহৃত কোন একটা খাবার আট নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে মানব দেহের জন্য পানির প্রয়োজন হয় কেন তোমরা জানো যে খাদ্য উপাদান যেটা রয়েছে ছয়টা উপাদান এর মধ্যে অন্যতম উপাদান হচ্ছে পানি আর এই পানি আমরা জানি পানি অপর নাম জীবন অথবা বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন অ্যাকচুয়ালি এই পানি কি আমাদের দেহের জন্য সবটুকু অংশ কাজে লাগে বা যতটুকু আমরা পান করি ততটুকু অংশ কাজে লাগে ন এর মধ্যে কিছু অংশ কাজে লাগে আর কিছু অংশ আমাদের দেহ থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়া রেচন প্রক্রিয়া বের হয়ে যায় তো যতটুকু অংশ কাছে লাগবে বা আমাদের দেহের জন্য উপকারী হবে বা যতটুকু অংশ ভূমিকা রাখবে সেটা হচ্ছে আমাদের দেহের কোষ বৃদ্ধি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সার্বিক যে বিক্রিয়াগুলো রয়েছে আমাদের দেহের মধ্যে হাজারো রকমের বিক্রিয়া হয় সেই বিক্রিয়াগুলোর জন্য পানি লাগবে আর বিক্রিয়া দ্রাবক হিসেবে পানি ভূমিকা পালন করে তারপর হচ্ছে একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষের বৃদ্ধির জন্য বা একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষ বিভাজন কিংবা সেলফ ডিভিশনের জন্য তোমার এই কোষ বিভাজনের জন্য কি লাগবে পানি লাগবে আর কোষ বিভাজন যদি না হয় তাহলে বাচ্চা কিন্তু আর বড় হবে না সে ছোটই থাকবে তো আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি কোষ বা সেল ডিভিশনের মাধ্যমে আর সেল ডিভিশনে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ ভাবে ভূমিকা পালন করেছে যে সে হচ্ছে পানি এছাড়া আমাদের দেহের জন্য সার্বিকভাবে রোগ প্রতিরোধ থেকে সৃষ্টি করে শুরু করে আনুষঙ্গিক যতগুলা কার্যক্রম রয়েছে সেখানে এই পানির উপস্থিতি পাওয়া যায় বলে আমরা মনে করতে পারি মানব দেহের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করবে এই পানি নয় নম্বর নয় নম্বর লেখা আছে সুষম খাদ্য পিরামিড বলতে কি বোঝায় আচ্ছা পিরামিড হয়তো তোমরা দেখেছ আর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পিরামিডের জন্য বিখ্যাত হচ্ছে চীন আর এই পিরামিডে সাধারণত দেখা গেছে নিচের প্রান্তটি একটু ত্রিকোণাকার থাকে নিচের প্রান্তটি একটু বড় থাকে উপরের দিকে একদমই স্লাইড করে ছোট থাকে তো এই পিরামিডটা খাদ্যের ক্ষেত্রে কেন পিরামিড খাদ্য দিয়ে কি পিরামিড বানাবো না এটা হচ্ছে সাধারণত সুষম যে খাবারগুলো রয়েছে সেই সুষম খাবারটার সরকারের জাতীয় খাবারের উপাদানগুলো নিচে রেখে এবং পর্যায়ক্রমে সারিবদ্ধ রেখে স্নেহ জাতীয় যে খাবারগুলো রয়েছে সেগুলোকে উপরে রেখে যদি কোনো ধরনের পিরামিড তৈরি করা হয় তাহলে সেটাকে কি বলা হবে খাদ্য পিরামিড বলা হবে ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে যে সুষম খাদ্য পিরামিড আছে সেটা খাদ্যের যে ছয়টা উপাদানই সেখানে থাকে সেই ছয়টা উপাদানের মধ্যে সরকারাকে নিচে রেখে পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরীভূত করে স্নেহকে একদমই উপরে রেখে যদি কোনো ধরনের সাজানো হয় তখন সেটাকে কি বলা হবে সুষম খাদ্য পিরামিড বলা হয়ে থাকবে আর এই পিরামিডের সৃষ্টি করা হয় বলে এভাবে পিরামিড তৈরি করা হয় বলে এটাকে বলা হয় সুষম খাদ্য পিরামিড নেক্সট দশ নম্বর কোয়েশন দেখো লেখা আছে যে শরীর গঠনে আমিষের পরই খনিজ লবণের গুরুত্বপূর্ণ কেন আচ্ছা আবার বলতেছি খাদ্যের যতগুলো উপাদান রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা উপাদান হচ্ছে খনিজ লবণ ক্যালসিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এই ধরনের যে উপাদানগুলো রয়েছে এগুলোকে বলা হয় খনিজ লবণ আর এই খনিজ লবণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে যেটা পালন করে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেহের সেল ডিভিশন কিংবা কোষ বিভাজন এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য আর সবচেয়ে ভূমিকা পাওয়া যায় এই ধরনের খনিজ লবণে সেটা হচ্ছে আমাদের যে পেশি সংকোচন রয়েছে অথবা পেশি কোনো জটিলতা রয়েছে সেই জটিলতা নিরসনে এই ধরনের খনিজ লবণ ভূমিকা রাখা হয় এবং পেশি সংকোচন প্লাস হচ্ছে পেশির মাসেলস যেটা থাকে ওই মাসেলসের ভূমিকা তারপর হচ্ছে আমাদের যে হাড় থাকে সেই হাড়ের ক্ষয়রোধ করা এই জন্য কিন্তু এই খনিজ লবণগুলো অত্যন্ত পরিমাণে কার্যকরী আর এই জন্য আমরা বলতে পারি যে আমিষের পরেই হচ্ছে এই খনিজ লবণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ আমিষ হচ্ছে দেহ গঠন করে আর খনিজ লবণ হচ্ছে সে দেহের শক্তি প্রদান করে এগারো নম্বর কোয়েশন যে খাদ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর উপস্থিতি আবশ্যক কেন সাধারণত তোমরা জানো যে ভিটামিনের মধ্যে অন্যতম একটা ভিটামিন হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স যেখানে প্রায় বারোটা ভিটামিন সম্মিলিতভাবে একটা কমপ্লেক্স বা কম্পন কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে যেখানে হচ্ছে এই বি কমপ্লেক্স যেটাকে বলা হবে তো এই ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর উপস্থিতি কেন আবশ্যক খাদ্যে তো সাধারণত তোমরা জানো যে ভিটামিন অল্প পরিমাণে দেহে সার্বিকভাবে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করে থাকে তো এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভিটামিন যেটা বি কমপ্লেক্স রয়েছে সেটা আমাদের দেহের জন্য সার্বিকভাবে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাজ করে ইন্ডিভিজুয়ালি তো সর্বোপরি যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা সেটা হচ্ছে দেহের রোগ প্রতিরোধ করা আর আমাদের দেহে যদি কোনো ধরনের রোগ বা কোনো রোগের বাসা ব্যাধে তখন দেখেছে সেই রোগের প্রতিরোধ হিসেবে বা প্রতিষেধক হিসেবে যে ধরনের ভূমিকা পালন করে বা যে সকল খাদ্যের উপাদানগুলো কাজ করে
আচ্ছা এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন যে সাধারণত দেখে গেছে যে আমাদের এই সমাজে দুই ধরনের লিঙ্গ বিশিষ্ট মানুষ দেখা যায় সেটা হচ্ছে ছেলে এবং মেয়ে যদিও থার্ড লিঙ্গ থাকে এখন বর্তমানে তো দেখে গেছে যে ছেলে আর হচ্ছে মেয়ে তাদের যে লিঙ্গভিত্তিক যে সমস্যা রয়েছে এবং সেখানে আমরা বলতে পারি যে এখানে ছেলেরা আর হচ্ছে মেয়েরা এদের মধ্যে যদি আমরা একটু ইন্ডিভিজুয়ালি কম্পেয়ার করি যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সাধারণত এইডসের ঝুঁকিতে কেন এটা কয়েকটা রিজনস আমাকে বলে সেটা হচ্ছে এক নম্বর আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সমাজে মেয়েদের দুর্বল একটা অবস্থানে রাখা হয়েছে যেখানে কারণ যার কারণে দেখে গেছে যে মেয়েরা নর্মালি কি করতে পারে না কোনো জিনিসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না বা ক্ষমতার অধীনে তারা যার কারণে তারা দেখে গেছে এইডসের সংক্রমণ ঝুঁকিতে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে বিশেষ কিছু অসাধু ব্যক্তি যারা রয়েছে বা ছেলেরা যারা রয়েছে যারা মেয়েদেরকে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে দেখে গেছে যে ভুক্ত করে এবং যার ফলে কিন্তু সেখানে এইডস হওয়ার একটা ঝুঁকিতে থাকে এবং সেখানে দেখে গেছে তাদের ক্ষমতার অধীন থাকার কারণে বা পড়া সরি ক্ষমতার পরাধীন থাকার কারণে দেখে গেছে তারা নর্মালি কি করতে পারে না বাধা প্রদান করতে পারে না যার ফলে সেখানে এইডসের আক্রান্ত হওয়ার একটা প্রবাবিলিটি বা ঝুঁকি থাকে তিন নম্বর তুমি বলতে পারো যে আমাদের এই সমাজে যারা মেয়ে রয়েছে তাদের জানার ক্ষমতা কম অথবা দেখে গেছে তাদেরকে বোঝানো হয় না বোঝানো হয় না বেশি একটা ভালো করে এবং তারা তাদেরকে ওইভাবে মানে দেখে গেছে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে না যার কারণে তারা দেখে গেছে যে এটা সম্বন্ধে অল্প জ্ঞানের কারণে এ ধরনের এডসের ঝুঁকিতে থাকে আর সর্বোপরি বলা যায় দেখা গেছে যে যৌন নিরাপদের ক্ষেত্রে বা যৌন সংযমের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেখানে যদি কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কিন্তু এই এইডস রোগের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেটা অল্প জ্ঞানে মেয়েদের থাকে এবং সেখানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দেখে গেছে কম থাকে অথবা ছেলেরা মেয়েদেরকে বাধ্য করে যার কারণে দেখা গেছে যে অনিরাপদ যৌন মিলনের ফলে সেখানে কি হতে পারে এই এইডসের ঝুঁকিতে থাকে এবং সেটা অবশ্যই ছেলেদের তুলনায় কারা থাকবে বেশি মেয়েরা লাস্ট কোয়েশন দেখো লিখা আছে যে দেহের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন কেন সাধারণত তোমরা জানো যে আমাদের দেহের মধ্যে যতগুলো উপাদান রয়েছে সেই উপাদানগুলো মূলত খাদ্য থেকেই আসে আর এই খাদ্যের যে উপাদানগুলো তোমরা জানো যে আমি স্নেহ সরকারা তারপর রয়েছে ভিটামিন পানি খনিজ লবণ এই উপাদানগুলো সবগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ তুমি যদি খাবারের কোনো একটা অংশ বাদ দিয়ে খাও তারা দেখা গেছে যে ওই অংশের যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে সেই প্রতিরোধ কিন্তু হবে না অন্যান্য বিশেষ অন্যান্য অংশগুলো যারা রয়েছে তাদের বিশেষ কিছু কার্যক্রম রয়েছে তারা শুধুমাত্র সেই ধরনের কার্যক্রমই করে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যেমন আমিষ জাতীয় খাবারটা পরিহার করা যাবে না কেন করা যাবে না কারণ আমিষ জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের মধ্যে দেখে গেছে যে কোষ গঠনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে সরকারের জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের মধ্যে দেখে গেছে যে নর্মালি শক্তি উৎপাদন করা হয়ে থাকে বা করে থাকে তারপর দেখে গেছে স্নেহ জাতীয় যে খাবারটা রয়েছে সেটা তাপ শক্তি কর্মশক্তি প্রদান করে আর তারপর দেখা গেছে পানি বিভিন্ন ধরনের বিভাগীয় ভূমিকা রাখে ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে তো এভাবে আমরা বলতে পারি তারপর হচ্ছে রাফেজ বিভিন্ন ধরনের খাবারের বিভাগীয় ভূমিকা রাখে তাহলে খাদ্যের যে সবগুলো উপাদান সেই সবগুলো উপাদান মিলে হচ্ছে সুষম খাদ্য আর এই সুষম খাদ্য যদি ইন্ডিভিজুয়ালি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে ভূমিকা রাখে তো আমাদের দেহের জন্য আমরা বলতে পারি সুষম খাদ্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তো এই ছিল তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের খ নম্বরে আসার মতো অথবা এসেছিল বিগত সালগুলোতে এরকমই কিছু জ্ঞানমূলক কোয়েশন আলোচনা করেছি এখন দেখো এখান থেকে তোমরা জাস্ট খালি মেন মেন থিমসগুলো লিখে দিবা যেটা চার থেকে পাঁচ লাইনের মধ্যে কিংবা ছয় লাইনের মধ্যে অবশ্যই সেটাকে ব্রিফ করা যাবে না যেহেতু খ মার্কের কোয়েশন এবং দুই নম্বর কোয়েশন তো পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ